안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 하네스로도 이용이 가능한 따뜻한 양면 조끼 만들기 해보겠습니다. 패턴을 준비해 주시는데요 우리가 배웠던 기본 패턴은 앞판과 등판의 옆선 부분이 직각으로 되어 있는데요 이 부분을 곡선으로 자연스럽게 바꿔 줄 거예요 오늘 만들어 볼 조끼와 같이 아랫단이 하나로 연결되는 것을 만들 때는 옆선 부분을 곡선으로 바꿔 주는 게 좋고요 이제 패턴을 원단의 안쪽에 대고 그려주는데 겨울옷은 두께가 있기 때문에 우리가 폭을 조금 더 여유롭게 줄 거예요. 그래서 등판은 가운데 부분에 1cm의 여유를 주었고 앞판은 양쪽으로 0.5cm씩 더 여유분으로 품을 넓혀주었어요. 패턴이 준비가 되었다면 박음질 들어가 볼 텐데요. 먼저 고리를 걸어줄 고리밴드 박음질을 해보겠습니다. 원단의 긴 부분을 겉길이 맞닿도록 반 접어준 다음에 좁은 부분 한 부분 제외한 나머지를 박음질 해줍니다. 그 후에는 시접을 0.5cm 남기고 잘라주시고 뒤집어줍니다. 완성된 밴드의 뒤고리를 걸어주시고 이제 등판에 가운데 달아줄 거예요. 저는 좀큰 문양의 자수 패치를 달아줄 거라 약간 아래쪽으로 달아주었는데요. 그렇지 않으면 위쪽, 즉 목선 쪽 가까이 달아주셔도 됩니다. 고리에는 리드줄을 연결해 줄 거기 때문에 두세 번 박음질해서 튼튼하게 고정시켜주는 것이 좋습니다. 저는 패딩 원단을 이용했기 때문에 원단이 두껍고 튼튼해서 박음질 윗부분은 잘라주었고요. 그 위에 자수 문양의 패치를 달아주었어요. 자수 패치는 달아주지 않아도 상관은 없고요. 그럴 경우 고리 밴드를 약간 목 쪽에 달아주시는 것도 괜찮습니다. 저는 양면 조끼를 이용할 거라 안감에도 작은 자수 패치를 하나 달아주었습니다. 이제 어깨선을 박음질 해줄 텐데요. 양쪽 옆선을 확인한 다음에 방향을 맞춰서 어깨선을 박음질 해줍니다. 안감도 마찬가지로 양쪽 옆선 맞춘 다음에 어깨선 박음질 해주세요. 간혹 옆선을 확인하지 않고 어깨선 박음질을 할 경우 앞판의 좌우를 반대로 박음질하게 될수 있습니다. 그러니 옆선을 꼭 확인하시고 어깨선 박음질 해주세요. 안감과 겉감 어깨선 박음질이 모두 끝났다면 이제 안감과 겉감을 겉길이 맞대어 놓고 진동 둘레와 앞부분 박음질을 해줄 거예요. 겉길이 맞대어 준 안감과 겉감의 양쪽 진동 둘레와 앞부분을 박음질 해줍니다. 부분에는 시접 1cm와 단추 여유분 1cm를 주어서 시접을 2cm로 넣어 주었습니다. 그래서 앞부분 박음질을 할 때는 완성선이 아닌 시접 1cm 준 선을 따라서 박음질을 해 주셔야 됩니다. 앞부분 단추 달리는 부분 끝에서 1cm 되는 부분 박음질 하시고 어, 목둘레선 이어서 마찬가지로 시접 1cm 되는 부분 따라서 반대쪽까지 쭉 박음질 해줍니다. 반대쪽 앞판도 시접 1cm와 단추 여유분 1cm 주었기 때문에 완성선이 아닌 시접 1cm 부분 박음질 해주시고요. 앞판의 아랫단 부분은 
양쪽으로 2cm 꺾어지는 부분까지 박음질 해주시면 됩니다. 그 후에 양쪽 진동둘레 박음질 해줍니다. 박음질이 끝나면 시접을 0.5cm 남기고 정리해줍니다. 그 후에는 뒤집어 줄 텐데요. 지금 제가 모양을 그린 것처럼 어깨선 구멍을 통해서 앞판을 빼줄 거예요. 안감과 겉감 사이에 보시면 어깨선 박음질 사이에 구멍이 있는데 그 구멍을 통해서 앞판을 끄집어내 줄 거예요. 원래는 이 구멍에 엄지손가락을 넣고 앞판의 끝부분을 잡은 다음에 끄집어내면 되는데 이 원단은 패딩 원단이라 잘 뒤집어지지가 않습니다. 그래서 젓가락으로 끝부분을 어깨선으로 통과시켜 주었고요. 그 후에는 조심스럽게 잡아당겨서 빼주었습니다. 얇은 옷은 괜찮은데 두꺼운 옷일 경우 이렇게 어깨선 구멍을 통해서 앞판을 끄집어내기가 쉽지가 않습니다. 그래서 소형견 아이들 경우 그런 아이들은 어깨선 폭을 2cm에서 2.5cm 준 경우가 있는데 그럴 경우에는 뒤집기가 정말 힘들기 때문에 조끼를 만들 때는 특히 겨울 조끼를 만들 때는 어깨선 길이를 3cm에서 3.5cm로 수정해 주시는 것도 괜찮습니다. 반대쪽 어깨선도 같은 방법으로 어깨선 구멍을 통해서 앞판을 끄집어 내줍니다. 모서리 부분은 송곳을 이용해서 모양을 잡아주시면 됩니다. 이제 등판과 앞판의 옆선을 박음질 해줄 거예요. 이렇게 보시면 등판의 옆선 그리고 앞판의 옆선이 있는데 이두 개가 이렇게 만나야 됩니다. 옆선을 박음질 할 때는 진동둘레 박음질 선을 맞춘 다음에 겉감은 겉감끼리, 안감은 안감끼리, 겉끼리 마주 보도록 한 다음에 박음질 해줄 거예요. 앞판과 겉감의 옆선을 진동둘레 맞춰서 겉감은 겉감끼리, 안감은 안감끼리 박음질을 해주시는데요. 이때 안감의 한쪽은 창구멍으로 남겨주셔야 됩니다. 진동둘레 선을 맞춰준 옆선을 안감은 안감끼리, 겉감은 겉감끼리 박음질을 해주시는데 진동둘레의 시접은 가름솔에서 박음질합니다. 이때는 한쪽 안감에 창구멍을 남겨두신 후 박음질 해주셔야 합니다. 양쪽 옆선 박음질이 끝났고요. 한쪽 안감에는 이렇게 창구멍이 남아있습니다. 이제 아랫단 박음질이 남았는데요. 우리가 박음질을 할 때는 겉과 겉이 만나도록 해주어야 됩니다. 그래서 안감과 겉감을 이렇게 뒤집어준 다음에 아랫단을 박음질 해줄 거예요. 어깨선 박음질을 하고 안감과 겉감을 포개어서 박음질 해주는 과정에서 앞쪽을 박음질 할 때는 앞판 아랫단 끝부분만 살짝 같이 박음질을 해주었어요. 그래서 아랫단을 박음질 할 때는 그 부분에 이어서 앞판 아랫단, 등판 아랫단, 거기에 반대쪽 앞판까지 이어서 한 번에 박음질 해줍니다. 박음질이 끝나면 시접을 정리해 줍니다. 
패키지에 옆선 안감에 주었던 창구멍을 통해서 뒤집어 줄 텐데요. 뒤집을 때는 가장 멀리 있는 부분 끝을 잡고 뒤집어 주시는 게 좋습니다. 그리고 뒤집기 전에 꼭 주의하셔야 될게 우리가 두꺼운 원단을 박음질 할 때는 시침핀 꽂아 놓은 게잘안 보이는 경우가 있습니다. 특히 저처럼 이렇게 양털 원단을 사용할 경우는 털에 좀 파묻혀서 안 보이는 경우가 있어서 시침핀을 제대로 제거하지 않고 뒤집어서 박음질을 마무리하는 경우가 종종 있어요. 그래서 뒤집기 전에 시침핀이 남아있지 않는지 꼭 확인해 주시기 바랍니다. 다 뒤집었으면 안감 창구멍을 공구르기로 막아줍니다. 공구르기로 막았다고 치고 이제 앞에 티단추만 달아주면 완성입니다. 티단추가 없으면 똑딱이 이용하셔도 되고요. 하네스 뒤고리가 있기 때문에 하네스로도 이용이 가능합니다. 올겨울 우리 아이들을 따뜻하게 해줄 패딩 조끼 만들기 양면으로 이용할 수 있어 더욱 실용적입니다. 하네스로도 이용이 가능한 양면 조끼 만들기 도움이 되셨나요? 그렇다면 구독과 좋아요 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.